മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എസ് എസ് എൽ സി ഫിസിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് പാർട്ട് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗം കൂടിയാണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പാർട്ട് വൺ കാണാത്ത ആളുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പാർട്ട് വൺ കാണണം അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ പാർട്ട് ടു കാണാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഈ പാർട്ട് ടു നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവസാന ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അവസാനം നമ്മളൊരു ചാലകം ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലുള്ള ചാലകം ആ ചാലകം വരച്ച് അതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തു അതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ഭാഗം സോളിനോയിഡാണ് സോളിനോയിഡ് അപ്പോൾ സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സോളിനോയിഡ് സോളിനോയിഡിൻ്റെ ആകൃതി എന്താണ് അതുപോലെ സോളിനോയിഡിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോളിനോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോളിനോയിഡ് ഒരു ചാലകം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ ചാലകത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ആകൃതി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്രിങ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്പ്രിങ് ആ സ്പ്രിങ് പോലെ ഏകദേശം ഒരു രൂപത്തിലാണ് സോളിനോയിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ ചാലകം എടുക്കുക ഇതാണ് ഒരു സാധാരണ ചാലകം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതൊരു ചാലകം ഒരു കണ്ടക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഈ സാധാരണ ചാലകം സർപ്പിൾ ആകൃതിയിൽ ചുറ്റിയെടുക്കുക എന്ന് പറയും സർപ്പിൾ ആകൃതി അഥവാ ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ പേനയുടെ പുറത്ത് ഈ ഒരു ചാലകം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുറ്റാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞു ചുറ്റി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഞാൻ പുറത്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് പുറത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഏകദേശം ഈ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചാലകം മാറ്റിയെടുത്താൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോളിനോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിനോയിഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് സർപ്പിൾ ആകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ചുറ്റിയെടുത്തു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാലകം നമ്മൾ ചുറ്റിയെടുത്ത് അതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സോളിനോയിഡിനെ ഇങ്ങനെ വരക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സോളിനോയിഡ് അപ്പോൾ ഈ സോളിനോയിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചില ആളുകൾ വരച്ചിരുന്നു നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ചില ആളുകൾ വരച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതേ സാധനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ചുറ്റാണ് അല്ലേ ഒരു ടേണാണ് അപ്പോൾ ഈ ചുറ്റുകൾ ഞാൻ ഒരുപാട് വരക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചുറ്റുകളുള്ള ഒരു ചാലകം അല്ലേ ഒരുപാട് ടേൺസ് ഉള്ള ഒരു ചാലകം അതാണ് സോളിനോയിഡ് അപ്പോൾ ഈ സോളിനോയിഡിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലം രൂപപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സോളിനോയിഡ് അപ്പോൾ സോളിനോയിഡിൽ ഞാൻ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ഞാനൊരു സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് കറണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നേരെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ സോളിനോയിഡ് ഒരു 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 കാന്തമായിട്ട് മാറും അതിനൊരു കാന്തിക സ്വഭാവം വരും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ക്യാരക്ടർ വരും അപ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ആകൃതി ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് ഇതിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാകുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ആകൃതി ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിനുള്ളിലൂടെ നമുക്ക് കാന്തിക മണ്ഡലം വരച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നോർത്ത് ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് സൗത്ത് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുക ഈ ഭാഗത്ത് നോർത്ത് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിനെ നോർത്തും സൗത്തും കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക നിയമമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നോർത്ത് ആണ് അതേപോലെ ഈ ഭാഗത്ത് സൗത്ത് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്കാണ് ആരോമാർക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ ഈ ആറോമാർക്ക് നേരെ തിരിച്ചു വരുന്നത് സൗത്തിലേക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ആറോ മാർക്ക് പോകുന്നു തിരിച്ച് നേരെ സൗത്തിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് നോർത്തും സൗത്തും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് സോളിനോയിഡ് ആണെന്
അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം സർക്കിൾ ആകൃതി ആയിരിക്കും ഏകദേശം സർക്കിളാണ് വൃത്താകൃതിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വലത്തോട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇടത്തോട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് വലത്തോട്ടാണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം സൗത്ത് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതായിരിക്കും സൗത്ത് പോള് അഥവാ ദക്ഷിണ ധ്രുവം ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ കറണ്ട് കറങ്ങുന്നത് ഇടത്തോട്ടാണെങ്കിൽ ഇടത്തോട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്രദക്ഷിണ ദിശ അഥവാ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം എന്തായിരിക്കും നോർത്ത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം സൗത്ത് ആണ് അപ്രദക്ഷിണ ദിശയിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം എന്താണ് നോർത്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോളിനോഡിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സൗത്ത് ആണോ നോർത്ത് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സോളിനോഡിൽ സൗത്ത് നോർത്ത് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഈ സോളിനോയിഡ് നമ്മൾ മറ്റൊരു കാന്തവുമായിട്ട് ഒരു ബാർ കാന്തവുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ സോളിനോയിഡ് ഇത് സോളിനോയിഡിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലം ഈ ഭാഗത്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ സ്വിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോളിനോയിഡിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലം ഇനി ഇവിടെ ഒരു ബാർ കാന്തം നോർത്ത് സൗത്ത് അപ്പോൾ ഈ ബാർ കാന്തത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലം ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബാർ കാന്തത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലം അതിൻ്റെ ആകൃതി തന്നെയാണ് ഒരു സോളിനോയിഡിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ആകൃതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് ഒരു സോളിനോയിഡിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഷേപ്പും അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് സിമിലർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ചില ഡിഫറൻസുകൾ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതിലെ കറണ്ട് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഈ ഭാഗം നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഇനി ഈ ചിത്രം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മാറ്റി വരക്കാം ഈ ബാറ്ററി ഞാൻ തിരിച്ചു വെക്കുന്നു തിരിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് വന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് വരുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സോളിനോയിഡ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ പറയുക അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് സൗത്ത് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നോർത്ത് ആണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചു വെച്ചാൽ നോർത്തും തിരിയും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നോർത്ത് വരും ഈ ഭാഗത്ത് സൗത്ത് വരും അപ്പോൾ കറണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇവിടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുമ്പോൾ ഓക്കെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ധ്രുവങ്ങൾ അഥവാ പോൾസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഈ ബാർക്കാന്തത്തിൻ്റെ നോർത്ത് ഈ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരിക്കലും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ഇത് സോളിനോയിഡാണ് ഈ സോളിനോയിഡിൻ്റെ കാന്തശക്തി കാന്തശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കാന്തശക്തി സ്ഥിരമല്ല ഓക്കെ സ്ഥിരമല്ല അപ്പോൾ സ്ഥിരമല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഇതിൽ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാന്തശക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ട് കൂട്ടിയാൽ കാന്തശക്തി കൂടും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് കറണ്ട് കൂട്ടിയാൽ കാന്തശക്തി കൂടും കറണ്ട് കുറച്ചാലോ കാന്തശക്തി കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാന്തശക്തി സ്ഥിരമല്ല പക്ഷേ ഇത് ബാർക്കാന്താണ് ഇതിൻ്റെ കാന്തശക്തി നമുക്ക് കൂട്ടാനോ കുറക്കാനോ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാന്തശക്തി സ്ഥിരമാണ് ഇതിൻ്റെ കാന്തശക്തി സ്ഥിരമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാന്തശക്തിക്ക് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് പവർ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിസം എന്ന് വിളിക്കാം സൊ ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പവർ മാഗ്നറ്റിക് പവർ
ഇവിടെ നോർത്തും സൗത്തും ഒരു കാരണവശാലം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് സ്ഥിരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമനൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആ പോയിൻ്റ് അങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാന്തശക്തി നമുക്ക് കറണ്ട് അനുസരിച്ച് അല്ലേ കൂട്ടാനും കുറക്കാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാന്തശക്തി കാന്തശക്തിയിൽ മാറ്റം വരുത്താം മാറ്റം വരുത്താം ഇതിൻ്റെ കാന്തശക്തിയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ കാന്തശക്തിയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ കാന്തശക്തിയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പവർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പവർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ വിളിക്കാം കേട്ടോ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതൊരു കൃത്രിമ കാന്തമാണ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇതും ഒരു കൃത്രിമ കാന്തമാണ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഇതൊരു സ്ഥിരകാന്തമാണ് പക്ഷേ ഇതൊരു സ്ഥിരകാന്തമല്ല ഇതൊരു താൽക്കാലിക കാന്തമാണ് ഒരു ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതൊരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിള് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ആ ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോട്ടോർ തത്വം അഥവാ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് മോട്ടോർ തത്വം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ സോ ഈ മോട്ടോർ തത്വം അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ വൈദ്യുത മോട്ടോർ ഫാൻ മിക്സി ഗ്രൈൻഡർ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തത്വം പ്രിൻസിപ്പിൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോട്ടോർ തത്വത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഒരു യു ഷേപ്പ്ഡ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബുക്കിൽ പറയുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് യു ഷേപ്പ്ഡ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ യു ഷേപ്പ്ഡ് മാഗ്നറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതുമായിട്ട് ഞാനൊരു ചാലകത്തെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആ ചാലകത്തെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ചാലകം ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ചാലകം ഓക്കെ ആ ചാലകം ഇതിനിടയിലൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊരു ചാലകമാണ് ഇതിന് ഞാൻ എ എന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗം ഞാൻ ബി എന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു യു ഷേപ്പ്ഡ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ യു ഷേപ്പ്ഡ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചാലകം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു സ്വിച്ചും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കിയാലേ ഇതൊരു സ്ഥിരകാന്തമാണ് ഈ യു ഷേപ്പ്ഡ് മാഗ്നറ്റ് യു ഷേപ്പ്ഡ് കാന്തം ഒരു സ്ഥിരകാന്തമാണ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഈ സ്ഥിരകാന്തത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചലിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ല ഇതിൻ്റെ കാന്തശക്തി കൂട്ടാനോ കുറക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കുക ഞാൻ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ ഇത് പോസിറ്റീവാണ് ഇത് നെഗറ്റീവാണ് ഈ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് കറണ്ട് താഴേക്ക് വരും അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ ചാലകത്തിലൂടെ കിടക്കും തിരിച്ച് നെഗറ്റീവിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ചാലകത്തിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു താൽക്കാലിക കാന്തം അഥവാ വൈദ്യുത കാന്തമായിട്ട് മാറും അല്ലേ ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു ഊഞ്ഞാൽ പോലെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാന്തമാണ് അത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചലിക്കാൻ പറ്റും ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി അപ്പോൾ ഇതും ഒരു കാന്തമായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്ര കാന്തമുണ്ട് എത്ര മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് കാന്തം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈ സ്ഥിരകാന്തം പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് രണ്ടാമത്തേത് ഈ വൈദ്യുത കാന്തം ഫ്രീ ആയിട്ട് ചലിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചലിക്കാൻ പറ്റുന്ന വൈദ്യുത കാന്തം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാന്തങ്ങൾ അടുത്ത് വെച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആകർഷണമോ വികർഷണമോ ഒക്കെ സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിരകാന്തത്തിൻ്റെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ അഥവാ ഇതിൻ്റെ നോർത്തിൻ്റെയും സൗത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാലകം ആ ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടാൽ അതൊരു കാന്തമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ആ ച
ആ കണ്ടക്ടറിന് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആ കണ്ടക്ടർ ആ ഫോഴ്സ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് മോട്ടോർ തത്വം അപ്പോൾ മോട്ടോർ തത്വം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതിൽ എപ്പോഴും രണ്ട് കാന്തം ഉണ്ടാവും ഒന്ന് സ്ഥിരകാന്താണ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഒന്ന് ഒരു വൈദ്യുത കാന്തമാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് അപ്പോൾ ഈ വൈദ്യുത കാന്തം സ്വതന്ത്രമായി ചലിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മോട്ടോർ തത്വം അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ രണ്ട് കാന്തങ്ങൾ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ ചാലകം അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായ ഈ ചാലകം കണ്ടക്ടർ ചലിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചലിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് അതിൻ്റെ ദിശ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ചാലകത്തിൻ്റെ ചലന ദിശയാണ് ഓക്കെ ചലന ദിശ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാലകത്തിൽ ബലം അനുഭവപ്പെടുന്ന ദിശ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ബലത്തിൻ്റെ ദിശ എന്നും പറയാം കാരണം ബലത്തിൻ്റെ ദിശയിലാണ് ചാലകം ചലിക്കുന്നത് അതാണ് ചാലകത്തിൻ്റെ ചലന ദിശ അപ്പോൾ ബലത്തിൻ്റെ ദിശ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ ചുരുക്കി ചെയ്തതാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അല്ലേ അഥവാ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ അതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കറണ്ടിൻ്റെ ദിശ കറണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ദിശ ഓക്കെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ രണ്ടാമത്തേത് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ അഥവാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേണം കറണ്ടിൻ്റെ ദിശ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് ആണല്ലോ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് ഇനി കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും നമുക്കറിയാം നോർത്തും സൗത്തും അവിടെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അത് സിമ്പിളാണ് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചലന ദിശ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക ഇനി ചലന ദിശ കണ്ടെത്താൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സഹായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിന് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക നിയമത്തിൻ്റെ സഹായം കൂടെ വേണം ഇവരെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ ആ നിയമമാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ ഇടത് കൈ നിയമം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറയും ഇടത് കൈ നിയമം ഈ ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ ഇടത് കൈ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ചലന ദിശ അഥവാ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നു എന്താണ് ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ ഇടത് കൈ നിയമം ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ ഇടത് കൈ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ ഇടത് കൈയിൽ ഈ മൂന്ന് വിരലുകൾ ഓക്കെ മൂന്ന് വിരൽ അതായത് നമ്മുടെ തമ്പ് പേര് വിരൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചൂണ്ട് വിരൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫോർ ഫിംഗർ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റിങ് ഫിംഗർ എന്നൊക്കെ പറയും ഫോർ ഫിംഗർ അതേപോലെ നടു വിരൽ സെൻറ്റർ ഫിംഗർ ഈ മൂന്ന് വിരലുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മൂന്ന് വിരലുകളെ പരസ്പരം ലംബമായിട്ട് പിടിക്കും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ രണ്ട് പേരെ ലംബമായിട്ട് പിടിക്കാം ഇതേപോലെ ലംബമാണല്ലോ ലംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണാ ലംബമാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ലംബമായി പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് കാണിക്കുന്നു ഈ വിരൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിവർത്തുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതും ലംബമാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ പിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വിരലുകൾ ഓപ്പൺ ആക്കാം ഇതിങ്ങനെ ലംബമായിട്ട് പിടിക്കാം ഇനി അതിന് ശേഷം ഈ വിരൽ ഓപ്പൺ ആക്കാം ഈ വിരൽ ലംബമായിട്ട് പിടിക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വിരലുകൾ പരസ്പരം ലംബമാണ് ഇനി ഈ വിരൽ പെരുവിരൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പെരുവിരൽ അല്ലെങ്കിൽ തമ്പ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ തമ്പാണ് ചലന ദിശ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വിരലാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇയാൾ ഇയാൾ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്
ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഇത് നോർത്ത് ഓക്കെ ഇത് സൗത്ത് അപ്പോൾ ഇതിനിടയിലൂടെ ഒരു ചാലകം പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചാലകം സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ചാലകമാണ് അത് ഞാനൊരു ബാറ്ററിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ എം ബി എ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാന്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നോർത്തും സൗത്തും മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരകാന്തം ആ സ്ഥിരകാന്തത്തിൻ്റെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് ഈ ചാലകം നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടാൽ പോസിറ്റീവിലും നെഗറ്റീവിലേക്കാണല്ലോ ഇതാണ് പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്നിട്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് നോർത്തിൻ്റെയും സൗത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കറണ്ട് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ അതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കാണ് ഇനി കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന് ശേഷം നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണ് ഇനി ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ ചാലകത്തിൻ്റെ ചലനദിശ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് നോർത്ത് അല്ല ഈ ഭാഗത്ത് സൗത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് സൗത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് നോർത്ത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ചാലകം ഉള്ളത് അപ്പോൾ ചാലകം കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സൗത്തും ഉണ്ട് ഇവിടെ നോർത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചാലകം ഒന്നുകിൽ മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിലോ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ചലിക്ക മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് അപ്പോൾ ഇത് മുകളിലേക്കാണോ താഴേക്കാണോ ചലനം എന്നറിയണം അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് വന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്ക് അപ്പോൾ മുകളിലേക്കാണോ താഴേക്കാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇടത് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇയാളെയാണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇയാളെ ലാസ്റ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം അല്ലേ നമ്മൾ കൈ ഉപയോഗിച്ച നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് സോ ഫസ്റ്റ് ഇയാളെ പിടിക്കണം കാന്തിക മണ്ഡലം പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് സോ നോർത്ത് സൗത്ത് ഞാൻ പോസിറ്റീവ് അതാ കാന്തിക മണ്ഡലം നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്നു നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് ഇനി കറണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചാലകം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ സൗത്ത് ഇവിടെ നോർത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് കാന്തിക മണ്ഡലം കറണ്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് അല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഓക്കെയാണ് ഇത് കാന്തിക മണ്ഡലം ഇത് കറണ്ട് വരുന്ന ദിശ ഇനി ഞാൻ ഈ വിരൽ പൊതുക്കെ പൂക്കുന്നു അപ്പോൾ ചാലകത്തിൻ്റെ ചലന ദിശ മുകളിലേക്കാണ് കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മുകളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ദി അപ്വാഡ് അപ്വാഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് മുകളിലേക്കാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചിത്രം കൂടെ വരക്കാം ഒരു ചിത്രം കൂടെ വരക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നോർത്ത് വരച്ചു ഓക്കെ ഇവിടെ നോർത്ത് ഇവിടെ സൗത്ത് ഇതാ ഇതാണ് ചാലകം ഇതാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോർത്ത് സൗത്ത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ ഇത് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ പിടിക്കാൻ പോകണം ഇതാ ഇടത് കൈ ഫസ്റ്റ് ഇയാളാണ് എടുക്കേണ്ടത് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് പിടിക്കുന്നു അല്ലേ ഞാനിങ്ങനെ പിടിക്കുന്നു കറണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ വിരൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെയാണ് പിടിക്കേണ്ടത് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണോ അല്ല അപ്പോൾ കറണ്ട് അങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ വിരൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഈ വിരൽ അപ്പോൾ ഈ വിരൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാണ് അതാ ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പെരുവിരൽ ഉള്ളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാലകത്തിൻ്റെ ചലനദിശ കണ്ട ഈ ചാലകം ഒന്നുകിൽ പുറത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്കോ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാലകം ഉള്ളിലേക്കാണ് ചലിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചാലകത്തിൻ്റെ ചലനദിശ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഈ മൂന്ന് വിരലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക
സോ ഇതാണ് നോർത്ത് ഇതാണ് സൗത്ത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥിരകാന്തത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നോർത്തും സൗത്തും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പച്ചിരുമ്പ് കോറ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ചിരുമ്പ് കോർ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആണ് ഈ പച്ചിരുമ്പ് കോറിന് മുകളിലായി ഇപ്പോൾ സ്പീക്കറാണല്ലോ അപ്പോൾ സ്പീക്കറിൻ്റെ പ്രത്യേകത മൈക്കിൽ നിന്ന് വയർ വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ മൈക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന വയറ് ആംപ്ലിഫയറിലൂടെ കടന്നു വന്ന് ആ ശബ്ദ സിഗ്നലുകൾ സ്പീക്കറിലേക്ക് വരും സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ വയറുകൾ നേരിട്ട് ഈ പച്ചിരുമ്പ് കോറിലേക്കാണ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ പച്ചിരുമ്പ് കോറിലെ വയറുകൾ ചുറ്റും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യും ഇനി ഈ പച്ചിരുമ്പ് കോറിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ഈ വയറുകൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചലിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാലകമാണ് കണ്ടക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു അറ്റം ഈ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഡയഫ്രം അഥവാ പേപ്പർ കോൺ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആ ഡയഫ്രവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു താൽക്കാലിക ചിത്രം മാത്രമാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കുക ഇതിലേക്ക് കറണ്ട് വരും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ചാലകം ഈ ചാലകത്തിലൂടെ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കും അപ്പോൾ ആ ചാലകം ഒരു വൈദ്യുത കാന്തമായിട്ട് മാറും താൽക്കാലിക കാന്തമായിട്ട് മാറും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് അതൊരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിലാണല്ലോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചലിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചാലകമാണ് ഈ കമ്പി ചുറ്റുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കറണ്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ മോട്ടോർ തത്വം കാരണം ഈ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചലിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചാലകം അതിനൊരു കാന്തിക ശക്തി വരും അപ്പോൾ അവർ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചലിക്കും ഒരു ബലം അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അത് ചലിക്കും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചലിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ കമ്പനം ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുക അങ്ങനെ കമ്പനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഡയഫ്രം ഓക്കെ പേപ്പർ കോൺ ഈ ഡയഫ്രം കമ്പനം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ വായു കണികകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഈ വായു കണികകൾ കമ്പനം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡയഫ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വായു കണികകൾ കമ്പനം ചെയ്യുമ്പോൾ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ വായുവിനെ കമ്പനം ചെയ്താൽ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് എത്തിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ കണ്ടക്ടറിലൂടെ കറണ്ട് വരും ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടക്ടേഴ്സാണ് അത് നോർത്തിൻ്റെയും സൗത്തിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് അപ്പോൾ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ഈ കണ്ടക്ടറിന് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റിലുള്ള ഈ ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തുള്ള എയറിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എയറിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് എത്തി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് വൈദ്യുതോർജമാണ് ഓക്കെ ആ വൈദ്യുതോർജം ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ യാന്ത്രിക ഊർജം അത് അവസാനം ശബ്ദോർജമായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഊർജമാറ്റം എന്താ വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജം ശബ്ദോർജം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നോട്ട് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എനർജി ചേഞ്ച് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി പിന്നെ ഇവിടെ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ട് എനർജി അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി സൗണ്ട് എനർജി അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ മറക്കണ്ട ഒന്ന് ഇത് അതിന് നമ്മൾ ഫീൽഡ് കാന്തം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് പിന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ ചുരുളുകളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം ആ ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ചലിക്കും ചുരുൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവിങ് കോയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അതാണ് അവിടെ ചലിക്കുന്ന ചുരുൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കോയിൽ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ചലിക്കും ചുരുൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂവിങ് കോയിൽ എന്ന് പറയും കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചുരുളുകളാക്കി വെക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കോയിൽ എന്ന് പറയാം ഇനി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയഫ്രം അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ കോൺ കമ്പനം ചെയ്യുന്ന ഭാഗം പിന്നെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കണക്ടിങ് വയർ അല്ലേ ആ മൈക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അങ്ങനെ ആംബ്ലിഫയർ ആംബ്ലിഫയറിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കണക്ട് ചെയ്ത് സ്പീക്കറിലേക്ക് വരുന്ന കണക്ടിങ് വയർ ഇതാണ് അപ്പോൾ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് ഇനി ഇതിനിടയിൽ ഒരു പച്
ഫീൽഡ് കാന്തം നോർത്തും സൗത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് കാന്തം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആർമേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആർമേച്ചർ ഈ ആർമേച്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ആർമേച്ചർ ഒരു പച്ചിരുമ്പ് കോറിൽ ഒരു പച്ചിരുമ്പിൽ കമ്പി ചുറ്റിയെടുത്ത ഒരു സംവിധാനമാണ് പച്ചിരുമ്പിൽ കമ്പി ചുറ്റിയെടുത്ത സംവിധാനമാണ് ഒരുപാട് കമ്പി ചുരുളുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോറിൽ കുറച്ച് കണ്ടക്ടർ കോപ്പർ വയർ ബൗണ്ട് ചെയ്ത ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ ആർമേച്ചർ ഇനി ഈ ആർമേച്ചർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എ എന്ന് കൊടുക്കാം സോ ആർമേച്ചർ അപ്പോൾ ആർമേച്ചറിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ഇവിടെ ബി ഇവിടെ സി ഇവിടെ ഡി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു റിംഗ് ഉണ്ട് ഒരു പകുതിയായിട്ടുള്ള റിംഗ് ഒരു റിംഗിൻ്റെ പകുതി അതായത് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ പകുതി ഇത് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ് ഉണ്ട് സോ ഇതിന് നമുക്ക് ആർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് ആർ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ആർ വണ് ആർ ടു അതാണ് സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗ് ഇനി സ്പ്ലിറ്റ് റിംഗുമായിട്ട് സദാസമയം തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രഷ് ഉണ്ട് ആ ബ്രഷ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നാരുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സോ ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്രഷാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ബ്രഷ് ഇതിനെ നമുക്ക് ബി ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ബ്രഷ് ടു ഇത് ബി വൺ ബ്രഷ് വൺ ഇനി ഇത് താഴേക്ക് ഇത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കാൻ വൈദ്യുതി വേണം കറണ്ട് വേണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു ബാറ്ററിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വൈദ്യുത മോട്ടോറിൻ്റെ ചിത്രം ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിൻ്റെ ചിത്രം അപ്പോൾ എക്സാമിൽ വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇത് വരച്ചാൽ മതി ഇതിലെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഫീൽഡ് കാന്തം ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ആർ മേച്ചർ ആർ മേച്ചർ ആരാ എ ബി സി ഡി ഇതാണ് ആർ മേച്ചർ ഇനി രണ്ട് ബ്രഷ് അതേപോലെ രണ്ട് റിങ് ബ്രഷുകൾ ഗ്രാഫൈറ്റ് ബ്രഷാണ് ബി വൺ ആൻഡ് ബി ടു റിങ് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് ആണ് ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു പകുതിയേ ഉള്ളൂ അർദ്ധവൃത്തമാണ് ഓക്കെ സെമി സർക്കുലർ ആണ് ഇനി ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് കറണ്ട് നേരെ ബ്രഷുകൾ വൈ റിങ്ങിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ആ റിങ്ങുകളിലൂടെ നേരെ ഈ ആർമേച്ചറിലേക്ക് അടക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതാ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് വരുന്നു നേരെ എയിലേക്ക് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ബിയിൽ നിന്ന് സി ഡി ദൻ അങ്ങനെ പോയിട്ട് അവസാനം തിരിച്ച് നെഗറ്റീവിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് ആണ് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ എന്നറിയാം ഇതാണ് കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ദിശ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടത് കൈ നിയമപ്രകാരം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂളിൽ നമ്മുടെ കാന്തിക മണ്ഡലവും കറണ്ടും എപ്പോഴും ലംബമായിരിക്കണം പരസ്പരം ലംബം പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് കാന്തിക മണ്ഡലം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ കാന്തിക മണ്ഡലം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇതാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് മുകളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം കാന്തിക മണ്ഡലം ഇങ്ങോട്ടാണ് കറണ്ട് മുകളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് റൂള് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബലം അനുഭവപ്പെടും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഇനി സി ഡി നോക്കുക കാന്തിക മണ്ഡലം നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സി ഡിയിൽ കറണ്ട് താഴോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ലംബമാണ് അപ്പോൾ സി ഡിയിലും നമ്മുടെ ആർമേച്ചറിന് ഒരു ബലം ഒരു ഫോയ്സ് അനുഭവപ്പെടും പക്ഷേ ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ കാന്തിക മണ്ഡലം അല്ലേ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ പിടിച്ചു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് കറണ്ടും അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഇങ്ങനെ പിടിക്കേണ്ടി വരും രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ഈ രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പിടിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് നമ്മുടെ റൂളിന് എതിരാണ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഇടത് കൈ നിയമത്തിന് എതിരാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വല അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളൂ നമ്മുടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ബി സിയിൽ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ എ ഡി എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തും ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല പിന്നെ എവിടെയൊക്കെയാണ് ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തും സി ഡി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തും ഇനി വളരെ പെട്ടെന്ന് നോക്കുക നോർത്തിൽ നിന്
ഈ ഭാഗവും പുറത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ ഉള്ളിലേക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്കും തള്ളിയാൽ ഇതിങ്ങനെ തിരിയാൻ തുടങ്ങും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ ഭാഗം ഇപ്പുറത്തെത്തും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഇപ്പുറത്തെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഹാഫ് റൊട്ടേഷനായി അതായത് അർദ്ധഭ്രമണം പൂർത്തിയായി അപ്പോൾ വീണ്ടും പല അനുഭവപ്പെടും വീണ്ടും പല അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ തിരിയും ഒന്നുകൂടെ തിരിയുമ്പോൾ ആ പഴയ ഭാഗം അവിടെ തന്നെ എത്തും അപ്പോൾ പൂർണ്ണ ഭ്രമണം പൂർത്തിയായി ഫുൾ റൊട്ടേഷനായിട്ട് മാറി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ രണ്ട് റിങ്ങുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ഇതിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എ ബി പുറത്തെത്തും സി ഡി പുറത്തും വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിങ്ക് ഈ ആർമേശൻ്റെ കാലുകളുമായിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റിങ്ങാണ് അങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിളക്ക് ചേർക്കുക എന്ന് പറയും ഉരുക്കി ഒട്ടിച്ചതാണ് വെൽഡ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ എ ബി അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തിരിയുമ്പോൾ ഈ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന റിങ്ങും അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന റിങ്ങ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ആർമേശർ ഓരോ പ്രാവശ്യം പകുതി തിരിയുമ്പോഴും ഈ റിങ്ങുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റിങ്ങുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആർമേശറിന് വീണ്ടും വീണ്ടും കറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ചിത്രം കൂടെ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓരോ അർദ്ധ ഭ്രമണം നടക്കുമ്പോഴും ഈ റിങ്ങുകളും കൂടെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റിങ്ങുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും റിങ്ങുകളും മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ആർമേശറിന് വീണ്ടും വീണ്ടും അടുത്ത പകുതി ഇങ്ങനെ തിരിയാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്ത ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പകുതി റിങ്ങുകൾ ഹാഫ് റിങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ്ങുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആർമേശറിന് ഭ്രമണം തുടർച്ചയായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും നടത്താൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുത്തെ ഊർജ്ജമാറ്റം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വൈദ്യുത ഊർജ്ജം കൊടുക്കും വൈദ്യുത ഊർജ്ജം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ബലം അനുഭവപ്പെട്ട് ഈ ആർമേശർ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും ആർമേശർ കറങ്ങുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് യാന്ത്രിക ഊർജ്ജമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൈദ്യുത ഊർജ്ജം യാന്ത്രിക ഊർജ്ജമായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇതാണ് വൈദ്യുത മോട്ടോർ അഥവാ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പാഠഭാഗം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ഈ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങളെയും അവരുടെ പ്രവർത്തന തത്വം എക്സ്പ്ലനേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് വഴി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡൗട്ട്സുകൾ ഇതാ ഈ നമ്പർ വഴി വാട്സപ്പ് വഴി ചോദിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ബൈ